हे गाइस व्हाट्स अप कैसे हैं आप सब लोग मैं नेम इज अरविंद अरोड़ा और आप मुझे देख रहे हैं मेडिसी केमिस्ट्री चैनल पे सो गाइस चलिए जिपमा 2018 के पढ़े हुए से 10 अल्टीमेट क्वेश्चंस करते हैं पी ब्लॉक के ग्रुप नंबर 16 से यानी कि चेलकोजन फैमिली से ऑक्सीजन फैमिली से करते हैं सो फाइनली इससे पहले तक हम लोग ग्रुप नंबर 15 और ग्रुप नंबर 17 के क्वेश्चंस कर चुके हैं मैं अपलोड कर चुका हूं आई होप आप लोगों ने देख लिए होंगे गाइस अगर अभी तक भी आपने नहीं देखे तो प्लीज जाकर चैनल को विजिट करिए और जरूर देखिए काफी अल्टीमेट क्वेश्चन है इसके अलावा केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन भी अपलोड कर चुका हूँ ये फ्रेशली अपलोडेड है इसके अलावा जिपमर के बहुत सारे वीडियो में पहले ही बना चुका हूँ अगर आपके पास वक्त है तो अभी फटाफट से उसको देख लीजिए आपको बहुत ज्यादा काम देगा सो so, चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब किया चैनल को या फिर विजिट किया है तो आप जान लीजिए कि आपको और आपके जूनियर्स को मेडिसी चैनल कैसे मदद कर सकता है यहां पर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ से आपको बहुत सारे चैप्टर वाइज एमसीक्यूज के वीडियोस मिल जाएंगे यहां पर 100 प्लस वीडियोस हम लोग फिजिकल इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक एमसीक्यूज के अपलोड कर चुके हैं गाइस इसके अलावा बहुत सारे वीडियोस आपको थ्योरी के भी मिल जाएंगे यहां पर मोटिवेशनल वीडियोस भी मिलेंगे यूजफुल एग्जाम टिप्स वीडियोस भी मिल जाएंगे सो so गाइस अभी तक हम लोग 365 प्लस वीडियोस अपलोड कर चुके हैं 4.3 मिलियन व्यूज आ चुके हैं और 70,000 सब्सक्राइबर्स अभी हमने क्रॉस कर लिए हैं थैंक यू सो मच फॉर दैट इन वीडियोस के लिए आपको क्या करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है जिसको क्लिक करके देखना है या फिर चैनल को आप लोग विजिट कर लीजिए आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे सो so, चलिए गाइस पहला सवाल लेते हैं इस वीडियो का आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको खुद को सोल्व करना है अगर आप सही होते हैं तो अपने आपको प्लस फोर मार्क देने और अगर आप गलत होते हैं तो अपने आपको माइनस वन मार्क देने और इवेल्युएट करने के बाद आपको जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आपके मार्क्स कितने आए सो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्सेंट्रेटेड एच टू एस ओ फोर कैन बी यूज टू ड्राई द गैस आपको बताना है कि कॉन्सेंट्रेटेड एस एस ओ फोर किस को कौन सी गैस को ड्राई करने में काम लिया जाता है क्या वो एच टू एस है क्या वो सीओ टू है क्या वो अमोनिया है क्या वो सभी है सो so, एक्चुअल में इसका आंसर क्या बनेगा फटाफट से आप बताइए सो so, मेरी तरफ से इसका आंसर होगा सीओ टू गाइज सीओ टू अगर आप सीओ टू सोच पा रहे हैं तो बिल्कुल सही थे ओल नहीं पॉसिबल है क्योंकि एच टू एस और अमोनिया अमोनिया तो बेसिक होता है नेचर में तो वो क्या करेगा इस एसिड के साथ रिएक्ट कर लेता है सो so, अमोनियम सल्फेट बना लेता है और एच टू एस भी क्या करता है एच के साथ रिएक्ट कर लेता रिएक्शन कैसे होती है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं दो क्वेश्चन के आंसर एक साथ दूंगा सो so, फाइनली इसका आंसर बनेगा CO2 क्योंकि CO2 खुद एसिडिक नेचर का होता है सो फाइनली एस के साथ रिएक्ट नहीं करता ठीक है और यहां पर एस के साथ रिएक्शन कैसे होती है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं सो so, फाइनली क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन का आंसर क्वेश्चन नंबर टू का आंसर एक साथ ले लेंगे देखिए सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छा है सल्फर ऑन रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड एच जब आप सल्फर का रिएक्शन कराओगे कॉन्सेंट्रेटेड एच के साथ ठीक है तो आपको कहता है गिव्स ए जो आपको ए देगा विच रिएक्ट विद एन गिव्स बी आपको बताना है सल्फर एच के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है तो फाइनली इसका आंसर क्या बनेगा मेरी तरफ से इसका आंसर होगा सी एच फोर एंड एन ए टू एसओ फोर तो यहां सल्फर एच एनओ थ्री के साथ रिएक्ट करने के बाद एस एसओ फोर बनाता है और फाइनली जब एस एसओ फोर का रिएक्शन आप एन एओ एच के साथ कराओगे तो ऑब्वियसली एन ए टू एसओ फोर बन जाएगा चलिए दोनों के आंसर दिखा देता हूं आपको ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए मैंने आपसे कहा था फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बनेगा बी ठीक है यहां पर सीओ टू आंसर होगा और यहां पर लिखा भी है कि H2S और अमोनिया दोनों क्या करते हैं रिएक्ट कर लेते हैं H2O4 के साथ और CO2 रिएक्ट नहीं करता H2S रिएक्ट कैसे करता है जरा ध्यान से उसको देखिए यहां पर ये सल्फर लिबरेट करता है और SO2 गैस बाहर निकलती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बड़े ध्यान से इसको देख लीजिए अमोनिया भी एसओ के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है अमोनियम सल्फेट बना लेता है तो दोनों चीजें मैंने आपको बताई थी नीचे वाले में देखिए एच एन ओ थ्री सल्फर सल्फर के साथ रिएक्ट करके ए बनाता है वो है एच एस ओ फोर और एस एस ओ फोर एन एच के साथ रिएक्ट करके बनाता है एन ए टू एसओ फोर तो यहां पर दो दो क्वेश्चन के आंसर मैं एक साथ दिखाते जाऊंगा ताकि आपके डाउट भी क्लियर होते रहे चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बहुत अच्छा सवाल है कहता आपसे की स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन एंड एन थ्री माइनस आर बहुत ही अच्छा सवाल है तो बताइए इसका आंसर क्या होगा सो so, फाइनली इसका आंसर बनेगा बैंड एंड लीनियर रिस्पेक्टिवली अगर आप ये सोच पा रहे थे तो आप बिल्कुल सही थे चलो यहां पर ओजोन का स्ट्रक्चर और यहां पर ये जो एजाइड है इसका स्ट्रक्चर मैं आपको आगे आंसर दोनों के एक साथ दिखा दूंगा ठीक है सो फाइनली ओजोन का स्ट्रक्चर बैंट होता है और एजाइड जो यहां पर दे रखा है उसका स्ट्रक्चर लीनियर होता है सो so, इनके दोनों के स्ट्रक्चर में आपको थ
which with sulfur which with sulfur gives a substance of c used in photography jo substance c hai wo photography mein istemal hota hai actually this is the key yahi answer dega aapko the compound c is aapko batana hai ki yahan par aisa kaun sa compound hai jo ki photography mein istemal hota hai so finally iska answer banega sodium thiosulfate so finally a answer hoga iska jo ki kafi zyada interesting hai chaliye dono ke answers dikha deta hu aapko taki aapke doubt clear ho jaye so dekhiye third question ka answer ये यहां पर जरा गौर से देखिए ये ओजोन का स्ट्रक्चर है जो कि बेंट होता है यहां पर जरा ध्यान से इसको देखिए लुइस डॉ स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ये एक ऑक्सीजन है दूसरे ऑक्सीजन के साथ डबली बॉन्डेड है और यहां पर इस ऑक्सीजन ने अपने एक लोन पर इस ऑक्सीजन को डोनेट किया है ताकि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए सो यहां पर यह तो बेंट स्ट्रक्चर होता है जबकि एजाइड का स्ट्रक्चर लीनियर होता है जरा ध्यान से उसको देखिए इस तरह से तो ये स्ट्रक्चर हो गए जो मैंने आपसे कहा था अब आप आते हैं फोर्थ क्वेश्चन के आंसर की तरफ देखिए एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो किससे रिएक्ट करता है एसओ से तो एक्चुअल में वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड Na2CO3 जो कि SO2 से रिएक्ट करता है और यहां पर NaHSO3 बनाता है जब NaHSO3 की रिएक्शन फिर से आप Na2CO3 के साथ करवाते हैं तो यहां पर Na2SO3 बनता है फाइनली जब आप Na2SO3 की रिएक्शन सल्फर से कराते हैं तो यहां पर Na2H2O3 बनता है जो एक्चुअली कहां पर काम लिया जाता है फोटोग्राफी में काम लिया जाता है गाइस ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन रिएक्शंस को क्या करिए आप मगब करिए बैठ के हमेशा याद रखिए क्वेश्चन जब आप यहां पर रीड आउट कर रहे हैं तो कॉपी लेके बैठिए और खुद से उसको सोल्व करने की कोशिश करिए ये चार क्वेश्चंस अभी खत्म हो गए गाइज चलिए आगे चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ देखिए पांचवा सवाल क्या है एसिडिफाइड केमिनोफोर इज ड्रॉप्ड ओवर सोडियम पेरोक्साइड टेकन इन फ्लास्ट एट अ रूम टेम्परेचर वाइगरस रिएक्शन टेक्स प्लेस टू प्रोड्यूस आपको बताना है कि यहां पर जो रिएक्शन है वो फाइगरस होती है क्या प्रोड्यूस होता है ऐसा कि ये वाइगरस हो जाती है सो so, फाइनली मेरी तरफ से इसका आंसर बनेगा डी अ कलरलेस ऑक्सीजन गैस सो so, यहां पर कलरलेस ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है जब आप एसिडिफाइड केमिनोफोर की रिएक्शन सोडियम पेरोक्साइड से करवाते हैं हाइड्रोजन गैस या हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूस नहीं होता तो यहां पर ध्यान रखना है हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस नहीं होती है सिर्फ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है यानी कि आंसर इसका बनेगा डी इसका इक्वेशन क्या होता है मैं आपको फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन का आंसर एक साथ दिखा दूंगा चलिए सिक्स क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अमंग दी ऑक्साइड गिवन बिलो विच आर एसिडिक बहुत अच्छा सवाल है यहां पर बताना है आपको इतने सारे ऑक्साइड गिवन है यहां पे एसिडिक कौन है तो देखिए अगर आपने सुबह का वीडियो देखा हो तो कार्बन मोनोक्साइड को मैंने न्यूट्रल कहा था तो कार्बन मोनोक्साइड यहां पर एसिडिक नहीं होता ये तो न्यूट्रल होता है कॉपर का ऑक्साइड बच्चों बेसिक होता है तो यहां पर ये भी आंसर में नहीं आएगा तो पीछे बचे क्रोमियम का ऑक्साइड मैंगनीज का ऑक्साइड और सल्फर का ऑक्साइड ये तीनों एसिडिक होते हैं गाइस सो फाइनली इसका आंसर बनेगा बी अगर आप बी सोच पा रहे थे क्रोमियम का ऑक्साइड मैंगनीज ऑक्साइड और एसओ ये सारे के सारे क्या होते हैं एसिडिक नेचर के चलिए इन दोनों के आंसर में आप लोगों को दिखा देता हूं स्पेशली ऊपर वाला तो ऊपर वाला एक्चुअली केमिनो फोर एसिडिक मीडियम में जब आप एन टू ओ टू से रिएक्शन करवाते हो तो यहां पर ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है और वही वायग्रस होने का सिचुएशन है सो so फाइनली यहां पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको इक्वेशन याद नहीं करनी लेकिन आपको फंडामेंटल चीजें पता होनी चाहिए सिक्स क्वेश्चन में देखिए यहां पर मैंने आपको आंसर बता दिया इसको रीड आउट कर लीजिए ये मैं पहले से एक्सप्लेन कर चुका हूं चलिए सेवंथ और एट्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं गाइस फटाफट से नाउ द सेवंथ क्वेश्चन इज विच इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखिए सातवां सवाल क्या कहता है इन मीच ऑफ दॉलोइंग रिएक्शन ऑक्सीजन इज नॉट फॉर्म्ड एज वन ऑफ दी प्रोडक्ट आपको बताना है कि यहां पर ये चार रिएक्शन लिखी है उसमें ऑक्सीजन कहां पे नहीं निकलेगा तो देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अगर आप ये वीडियो ध्यान से देख रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि मुझे सेवेंथ क्वेश्चन आता था क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है यहां पर सिर्फ एक ही रिएक्शन ऐसी है जहां पर ऑक्सीजन निकलेगा ही नहीं सो so, फाइनली इसका आंसर बनेगा बी यहां पर एस एन सी एल टू एस एन सी एल फोर में कन्वर्ट हो जाएगा और यहां पर ओ थ्री या ओ टू में कन्वर्ट नहीं होगा यहां पर एच टू ओ में कन्वर्ट होकर खुद रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि वो एस एन सी एल टू को क्या करेगा ऑक्सीडाइज यहां पर आंसर बनेगा इसका बी बाकी रिएक्शंस में क्या रिएक्शन होती है मैं आपको आगे दिखा देता हूं सबकी रिएक्शंस मेरे पास हैं डोंट वरी अबाउट दैट सो एसीडी में क्या होगा मैं आपको आगे बताता हूं सो so, फाइनली इसका आंसर बनेगा बी और सारी रिएक्शंस में आपको आगे दिखा दूंगा सेवेंथ और एट क्वेश्चन का आंसर एक साथ दूंगा सो so, चलिए गाइज एट्थ क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं बहुत अच्छा सवाल है दी फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ दी सब्सटेंस इज नोन एज टेलिंग टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी बहुत ही अच्छा सवाल है कितने लोगों को आता है ये इवन एट्थ क्वेश्चन भी बहुत ही वंडरफुल है तो टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी का मतलब होता है एक्च
तो यहां पर होता कुछ हुआ है कि मर्क्यूरस ऑक्साइड निकलता है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं ये चिपक जाता है ग्लासेस पर और इसी को हम लोग टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी भी कहते हैं यानी कि फाइनली इसका आंसर बनेगा ए अगर आप ए सोच पा रहे हैं टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी के लिए तो बहुत ही सही है आप सो so, चलो दोनों क्वेश्चन के आंसर के दर्शन करा देता हूं सेवेंथ क्वेश्चन का देखिए आंसर मैंने आपसे कहा था बी होगा यहां पर एक्चुअल में ये एस एन सी एल टू एच सी एल एन ओ थ्री के साथ रिएक्शन करा के एस एन सी एल फोर में कन्वर्ट हो जाता है और पानी निकलता है यहां पर ऑक्सीजन नहीं निकलती जबकि आप अगर आप गैलेना की रिएक्शन ओजोन से कराओगे तो ये पीबीएसओ फोर में कन्वर्ट हो जाएगा और ओ टू ये तो बहुत ही फेमस रिएक्शन है सो फाइनली यहां पर ऑक्सीजन निकल रहा है यहां पर एफ खुद भी क्या होगा एफ ई टू एस ओ फोर होल फेरिक में कन्वर्ट हो जाएगा यानी कि ऑक्सीडेशन हो जाएगा और यहां पर भी ऑक्सीजन बाहर निकलेगा और KCLO3 तो सबको पता ही है केसीएल प्लस ओटू में टूटता है तो यहां पर भी ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है लेकिन यहां पर ये जो बी केस है सिर्फ वहीं पर ऑक्सीजन बाहर नहीं निकल रहा है और यहां पर एट क्वेश्चन का आंसर मैंने आपसे कहा कि ए बनेगा जिसको टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी कहते हैं स्टिक हो जाता है ग्लास uh, पर तो फाइनली वो क्या होता है एच जी टू होता है मर्क्यूरस ऑक्साइड बोलते हैं इसको चलिए लास्ट टू क्वेश्चंस ले लेते हैं इस वीडियो के जो कि बहुत अच्छे सवाल है नाइन्थ क्वेश्चन को देखिए विच ऑफ दी फॉलोइंग इज आर करेक्ट आपको पूछे कि यहां पर कौन से स्टेटमेंट या या कौन से ऑप्शन यहां पर करेक्ट है सो so, फाइनली इसका आंसर बनेगा बड़े ध्यान से इसको पढ़ लीजिए ये फेमस रिएक्शन है सबके सब सो फाइनली so, इसका आंसर बनेगा ऑल ऑफ दी अब यहां पर ए भी सही है जब आप ओजोन की रिएक्शन मोइस्ट आयोडीन से करवाते हैं तो एच बनता है ये बिल्कुल सही है एफ ई सी एल थ्री एस टू एस के साथ एच टू एस के साथ रिएक्ट करके कोलोइड सल्फर बनाता है यानी सल्फर यहां पर लिब्रेट होगा और ओजोन सिल्वर के साथ रिएक्ट करके ब्लैक सिल्वर बनाता है ये भी सही है सो so, फाइनली आंसर आपका यहां पर क्या बनेगा ऑल ऑफ दी अब नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर ये होगा तो इसमें कुछ हिंट की जरूरत नहीं है ये सारे के सारे सही हैं लास्ट क्वेश्चन देखिए जहां पर आपको हिंट की जरूरत पड़ेगी ये बहुत ही अच्छा सवाल है ये तीसरा फेवरेट क्वेश्चन है मेरा कहते थे नंबर ऑफ सल्फर टू सल्फर बॉन्ड्स इन SO3 थ्री टाइमर एसओ टाइमर मतलब एस में सल्फर टू सल्फर बॉन्ड बताने आपको कितने होते हैं बहुत अच्छा सवाल है तो ये अगेन तीसरा मेरा फेवरेट क्वेश्चन है फाइनली इसका आंसर बनेगा जीरो यहां पर सल्फर टू सल्फर कोई बॉन्ड नहीं होता तो चलो आपको मैं स्ट्रक्चर दिखा देता हूं नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता ही दिया था कि यहां पर नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर होगा डी और टेंथ क्वेश्चन में जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसी होती है यहां पर सल्फर टू सल्फर कोई बॉन्ड नहीं होता है यहां पर दो सल्फर आपस में ऑक्सीजन बॉन्ड से जुड़ी होती है यहां पर सल्फर टू सल्फर कोई बॉन्ड नहीं होता है सो फाइनली गाइज ये मेरी तरफ से टेनल क्वेश्चंस हो गए आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे अगर आपको अच्छे लगे हो तो आपको क्या करना है आपको चार छोटे छोटे से काम करने हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन मिलते ही आप क्या करें क्वेश्चन को सोल्व कर सके शेयर कीजिए इन वीडियो को नीडी स्टूडेंट को अपने जूनियर्स को ताकि हम एंथुजियास्टिकली और अच्छी वीडियो आपके लिए बना सके अगर आपको एक भी क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करके जाइए और कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि मुझे क्वेश्चन आते थे और मेरे मां कितने हैं गाइज सो चलिए गाइस अगली वीडियो मिलते हैं टिल देन थैंक यू सो मच सब्सक्राइब करना मत भूलेगा थैंक यू